Herzlich willkommen auf der Polschen Heide, dem Entsorgungszentrum des Kreises Mindelbücke. Mit diesem kleinen Film, der mittlerweile in der zweiten Fassung vorliegt, wollen wir Ihnen dieses Entsorgungszentrum etwas näher bringen. Die zweite Fassung wurde erforderlich, weil sich in den letzten vier Jahren doch einiges getan hat. So haben wir dem Kompostwerk eine Vergärungsanlage vorgeschaltet, haben ein Ausbildungs- und Demonstrationszentrum für Abfalltechnik gegründet und ähnliches. Alles das wollen wir eben mit diesem kurzen Film mal darstellen. When the Polsche Heide Waste Management Facility first opened in 1988, it operated purely as a landfill site. Since then, it's been considerably expanded and new facilities added. Today, it's one of the most modern waste management facilities in Germany. The facility is responsible for disposing of the refuge from the 330,000 citizens and from the commercial enterprises in the minden lubecker district. For this purpose, the Waste Management Center receives deliveries of organic waste, for example, from household organic waste bins, garden waste, park waste, and with the recycling in our fermentation plant and our compost center. Bring in sites where people can deliver refuse directly so that it can be pre-sorted. A biomechanical treatment plant for domestic waste and similar commercial waste. And, as previously, the landfill site for residual waste which can't be reprocessed, as well as the necessary infrastructure. Let's start our short tour with the scales and the bring-in sites. Als Kunde im Entsorgungszentrum Polsche Heide ist Ihre erste Station die Waage. Auf der Waage werden Ihre Abfälle verwogen und Sie erhalten Informationen von unseren Mitarbeitern, an welcher Stelle im Entsorgungszentrum Ihre Abfälle verwertet und angenommen werden. In the bring-in sites, refuse can be pre-sorted, which makes later reprocessing in material-specific recycling schemes much easier. Obvious examples are scrap metal, wood, paper and building rubble. But even refuse, which would be a disturbing factor in further processing, for example PVC, spring mattresses and water wall carpeting, can be separated out here. These materials can then be recycled in another plant, specially designed for the purpose. Was Sie hier sehen, ist die Anlieferungshalle der Abfallbehandlungsanlage hier im Entsorgungszentrum Polsche Heide. Wir verarbeiten hier rund 100.000 Tonnen Abfälle, die rundweg hier in der Halle angeliefert werden. Wir haben 60.000 Tonnen Hausmüll, 40.000 Tonnen Gewerbeabfall. Und äh, zwischenzeitlich haben wir weitere Optimierungsschritte eingeführt. Beispielsweise sehen Sie hier hinter mir einen neuen Zerkleinerer, der im Grunde eine Weiterentwicklung darstellt die es damals bei der Inbetriebnahme noch nicht gab, sodass wir heute wesentlich leistungsfähiger sind als noch zu Beginn der MBA. The main aim of further treatment is to separate out what can be recovered and to pre-treat non-recyclables so that they can be disposed of on the landfill without any problem. The waste is first shredded, then the materials pass through various screeners which classify them according to size. The entire plant is monitored from a central control room to ensure that faults or interruptions can be located immediately. In the wind screeners, lighter materials are separated from heavier fractions. At the same time, ferrous and non-ferrous metals and other materials are removed. Scrap metal is sent to various street mills and turned into new steel. The plastic fractions removed in the wind screener are subsequently shredded again. These different separation processes allow the individual fractions to be forwarded to the particular recycling process.
the plastic materials, the energy-rich fraction, which have a high calorific value, are collected and taken to the Municipal Waste to Energy plant in Minden. Here, the material is used as fuel to produce process steam for the BASF chemical factory, a method which saves approximately 25,000 cubic meters of heating oil annually. Back to the biomechanical treatment plant. The fine fraction which remains after passing through the screeners isn't simply taken to the landfill. In a fermentation plant, it's used to produce gas. Before beginning fermentation, the materials must be prepared using steam and heat. From this, a block heat power station can be driven with 460 kilowatts. Every metric ton of waste which goes into the fermenter produces approximately 150 cubic meters of gas with a methane content of approximately 55%. This is sufficient to generate 500 kilowatts of electricity around the clock. In addition, enough gas is left over to power the flue gas cleaning system. Im Hintergrund sehen Sie die Rottehalle, den letzten Baustein der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage. In dieser Halle wird der vorvergorene Abfall weiter behandelt, sodass zum Schluss ein biologisch nicht mehr aktiver Abfall deponiert werden kann. After fermentation, the material is further treated in the decomposition hall. During this process, biologically degradable constituents are broken down so that in the end, all that remains is biologically inactive waste, which, however, still contains impurities. The material remains in the decomposition tunnels for seven weeks, during which time it's frequently shifted into other tunnels by wheel loaders and conveyor belts. The air is purified and remaining organic elements are removed in a combustion chamber. Some of the gas from the fermentation plant is used for this purpose. The discharged biological residue goes into storage and is inspected periodically. Once it conforms to landfill guidelines, it can be taken to the landfill. Für die Ablagerung der verbleibenden Abfallstoffe, wir nennen diese Deponat, haben wir extra einen neuen Deponiebereich eingerichtet. So können wir auf dem alten Bereich noch die erforderliche Nachsorge, der in den Jahren 1988 bis 2005 unbehandelt abgelagerten Abfälle durchführen. This includes landfill degassing and treatment of the leachate as much as 80 to 100,000 cubic meters per year. In future, due to the fact that the stored residues have been pretreated, this will not be necessary. The waste, however, can't just be dumped on the landfill. It must be firmly compacted. Each layer must have a minimum depth if the landfill is to remain stable later on. The depth of the layers is regularly monitored by independent specialists. The landfill gas generated in the old areas is extracted and used to produce electricity in cogeneration power plants. Hinter mir sehen Sie zwei der drei im Entsorgungszentrum Polsche Heide installierten Blockheizkraftwerke. Jedes hat eine Leistung von ca. 460 kW und diese BHKW tragen damit maßgeblich zur stromtechnischen Versorgung des Entsorgungszentrums bei. Diese beiden Blockheizkraftwerke sind zusätzlich mit einer Wärmeauskopplung sowohl aus dem Kühlwasser als auch aus dem Abgas ausgestattet. Mit dieser Abwärme beheizen wir unsere Verwaltung, die Werkstatt und auch die Biogasanlage am Kompostwerk. In order to recycle as many raw materials as possible, we also conduct recycling of slag with metal content at Polsche Heide. Slag of this kind may come from waste incineration plants or alternate fuel power plants. The 
process extracts both the ferrous and non-ferrous metals from the slag. The remaining slag is efficiently fine and clean to be used even in road construction. Seit 2008 nutzen wir die überschüssige Wärme zur Trocknung von Klärschlamm. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Holzhackschnitzel zu trocknen, die im Rahmen unseres Projektes Kurzumtriebsplantagen anfallen. Wir haben zurzeit 25 Hektar Kurzumtriebsplantagen in der Hauptsache mit Weiden, aber auch mit Miskanthus und Pappeln angepflanzt. During the 2010-2011 winter season, Germany will harvest for the first time using a bio baler. This will enable the harvest to dry while being stored. This idea is being studied by the University of Bonn. Let's now turn to the bio gas center and the compost center. Das Kompostwerk Polscher Heide ist ein wesentliches Standbein im Entsorgungszentrum Polscher Heide. Wir verarbeiten hier alle in den Haushalten anfallenden organischen Abfälle, die Bioabfälle. Das sind im Kreis mehr lübbecke insgesamt pro Jahr ca. 40.000 Jahrestonnen. Zusätzlich nehmen wir hier noch Garten- und Parkabfälle an in einer Menge von etwa 10.000 Jahrestonnen. Diese Eingangsmaterialien werden von uns in unterschiedlichen Verfahren und Behandlungsschritten zu verschiedenen Humusprodukten verarbeitet, die dann wieder hier regional in den Kreislauf zurückgegeben werden. Insgesamt stellen wir hier pro Jahr ca. 30.000 Kubikmeter verschiedenster Humusprodukte her. Circa zwei Drittel dieser 30.000 Kubikmeter, immerhin 20.000 Kubikmeter, vermarkten wir direkt als Ackerhumus in der regionalen Landwirtschaft. Dort wird der Ackerhumus als Grunddünger im regelmäßigen Rhythmus in der Fruchtfolge eingesetzt. Das zweite Standbein unserer Vermarktung ist unser Substratkompost. Dieser Substratkompost ist ein spezieller nährstoffarmer Kompost, der in der Erdenindustrie in Substraten und Blumenerden als Torfersatz mit eingemischt wird. Die restlichen Mengen teilen sich dann im Garten- und Landschaftsbaubereich, im kommunalen Grünanlagenbau und eben auf private Kleinkunden auf. A special highlight is the marketing and delivery of compost from the Minden area to Malta. Here, the compost is used in growing and for soil improvement to help make the island green. Compost is loaded into containers in the harbour at Minden, which are shipped to Bremen and from there exported to Malta. The compost centre now has a pre-switch gas treatment fermentation plant. This biogas plant consists of garage fermenters, a sealed reception hall and a gas processing plant enabling the feed of biomethane gas into the gas network. The plant manager, Diploma Engineer Wilfried Buer, with the specialities of the plant. Seit Ende 2009 produzieren wir hier im Kompostwerk Polscher Heide nicht nur Kompost- und Humusprodukte, sondern neuerdings auch Biogas. Dieses Biogas entsteht in einem vorgeschalteten Prozess in unserem Kompostwerk äh, bei, äh, bei der Vergärung. Nach der Vergärung muss der Gärrest dann noch hygienisiert werden. Das äh, handhaben wir wie früher auch schon. In dem schon vorhandenen Kompostwerk wird in großen Trapezmieten der Gärrest entsprechend nachgerottet. Das Besondere hier bei uns ist, dass es nicht wie üblicherweise in Blockheizkraftwerken direkt vor Ort verstromt wird, sondern unser Biogas wird auf Erdgasqualität aufbereitet und gereinigt und anschließend dann an drei Standorten im Kreis Menlübecke wärmegeführt in Blockheizkraftwerken verstromt. 
Before the gas production and the saving of the gas into the gas network commences, the biogas is buffered into a tank. This buffer creates a decoupling from the gas production and gas preparation, enabling a constant flow of gas from the fermentation into the processing plant. Creed, the Centre for Research, Education and Demonstration in Waste Management in the Porsche Haider, was created in 2009. Wir verfolgen mit Creed drei Ziele. Zum einen wollen wir Wissen vermitteln, zum anderen wollen wir Technologien entwickeln und zum dritten möchten wir Technologien zeigen und präsentieren, die sich in der Praxis bewährt haben. Über diese Ausbildungskurse wollen wir das entsprechend Wissen vermitteln im Bereich der Abfall- und Ressourcenwirtschaft mit dem Ziel, dass dann eine nachhaltige Abfallwirtschaft in den Entwicklungsländern und Schwellenländern implementiert wird. Und indirekt verfolgen wir damit das Ziel des Umweltschutzes und des Ressourcenschutzes. Der zweite Bereich, Forschung und Entwicklung, da geht es einfach darum, dass wir versuchen, unsere Technik noch weiter zu entwickeln, noch effizienter zu gestalten und dadurch automatisch eben auch Technologien bereitzustellen für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und der dritte Themenkomplex, die Präsentation der Technik, soll einfach es erlauben, wenn Personen aus dem Ausland hierher kommen, dass sie einen Eindruck bekommen, wie kann Abfallwirtschaft aussehen.